ஒரு நிமிஷம் படுக்க <laughs> வச்சுட்டா <laughs> அவன் மட்டும் என் கையில கிடைச்சா அவனால முடியல முடியல பாரு <laughs> 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 வழிய <laughs> பாட்டிக்கு நான் சொன்ன மாதிரி பெற்ற வச்சிருந்தா கடந்து ஐயோ பாட்டி ரொம்ப வயசானவங்களாச்சு அவங்களுக்கு ஏதாவது ஆச்சுன்னா யோ லூசு ஏதாவது ஆனதாய கல்யாணம் நிக்கும் போயா ஒன்னு செய் போயா
பாட்டி பாட்டி எத்தனை பக்கம் நான் இடிச்சு குடுக்கட்டுமா இடிச்சுட்டாமா குடுங்க என்ன போலாம் <laughs> முகூர்த்தத்துக்கு நாழி ஆயிடுத்து இப்ப போய் பிள்ளைய நான் ஆஸ்பத்திரி கூப்பிட்டு இருக்கேன் ரொம்ப முக்கியமா கல்யாணம் நடக்காது எந்திரிச்சு போய என்ன பண்றதுமா போவேதான் சாரி வழக்கம் போல சாப்பிடும் போது எல்லாரும் ஸ்ட்ராங்கா தானே இருக்கீங்க யாருக்கு பிரச்சனை பாட்டிக்கு பல்ஸ் இருக்கு ஆனா பல்ஸ் டவுன் ஆகிட்டே இருக்கு இமீடியா ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தா தான் காப்பாற்ற முடியும் அதுக்குள்ள முகூர்த்த நேரமே முடிஞ்சிருமே எது முகூர்த்த நேரம் முடிஞ்சிருமா அப்ப பாட்டிக்கு இமீடியா கான்சியஸ் வரதுக்கு ஏதாவது ஒரு விஷயத்த செய்யணும்
மாட்டேன் டான்சர் மாதிரி கால் பாருங்க என்ன மாட்டு இஷ்டு குடுக்குது என்ன பிளைட் ரன்வேல இருந்து அப்படியே டேக் ஆஃப் ஆகுது நினைச்சேன்ட்டி விட்டு வந்த அதோட ஒதுங்கி போயிருக்க வேண்டியது தானே அதை விட்டுட்டு எங்க அண்ணியோட சப்போர்ட் வச்சுக்கிட்டு என்னதான் கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு அடம் பிடிக்கிறா அது தப்பு தானே தப்பா மாதிரி நடிச்சு பேய் இருக்கு பிசாஸ் இருக்குங்க டார்ச்சர் பண்ணாங்கல்ல இப்ப உண்மையாவே சாக போற இப்ப எப்படி பேய் ஆவரான்னு பாப்போமே இன்னும் அரை மணி நேரம் கேள்விதான் இந்த பாய்சன் வேலை செய்யும் அதுக்குள்ள அவ கழுத்துல தாலி கட்டிடுவாங்க அதனால இங்க உள்ளவங்களுக்கு நான் நல்லவனாயிடும் எனக்கு இருக்கிற தப்பான இமேஜ் கிளியர் ஆயிடும் அதுக்கப்புறம் செத்து போயிடுவாங்க அப்புறம் என்ன நான் என் டேஸ்டுக்கு ஏத்த மாதிரி ஒரு பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு போயிட்டே இருப்பேன்
நீ கொஞ்சம் குடுத்து வச்சவ தாண்டி சாகும் போது ஏன் பொண்டாட்டியா சாக போற பாரு என்ன <laughs> கல்யாணம் பண்ணிக்கினாலும் அவங்க கூட நீ நல்லா வாழ முடியாதுன்னு தானே சொன்னா இப்படி சொன்ன வேணா நீ கல்யாணம் பண்ணிக்கணுமா கெட்டவனா இருந்தாலும் நீ அவனை கல்யாணம் பண்ணிக்கினு திருத்தி எல்லாம் வாழ்ந்துருவான்லாம் சொல்றாத ஏன்னா இதெல்லாம் திருந்துற ஜென்மாவே எனக்கு தரல இந்த குடும்பமே இந்த கல்யாணத்தை நிறுத்தத்துக்கு தான் ட்ரை பண்ணிருக்கிறாங்க யாருக்குமே விருப்பம் இல்லாம இந்த குடும்பத்துக்குள்ள போய் எல்லார் மனசையும் நம்மளால மாற்ற முடியாது இவெல்லாம் பெரிய பொறுக்கி இவெல்லாம் கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் எப்படி மாறுவானே சொல்ல முடியாது வார்த்தையை அளந்து பேச எல்லாரையும் கூட்டி வச்சு எங்களை அவமானப்படுத்திட்டு இருக்கியா சின்ன மாமா உங்க பையன் ஒரு பொண்ண கல்யாணம் பண்ணி ஏமாத்தினப்ப வராது அவமானம் இப்பதான் உங்களுக்கு வருதா நீங்க ஒரு கழிசடைய பெத்து வச்சுக்கிறீங்க அதுக்காக நீங்க இந்த அவமானத்தை எல்லாம் ஏத்துக்கணும் தான் ஆகணும் செல்வி நீ நல்லா யோசிச்சு சொல்லு இவன் உங்களுக்கு வேணுமா வேணான்னு முடிவு பண்ணா இப்பவே ஏஞ்சுவா இந்த கல்யாணத்தை நிறுத்திடலாம் சத்யா 
சத்யா என்ன இது மனமெடுக்கு வந்து தாலி கட்ட போற நேரத்துல நீ இப்படி பண்ணிட்டு இருக்க கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி வரைக்கும் இந்த கல்யாணம் நடக்க கூடாதுன்னு நீங்களும் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் இந்த கல்யாணத்தை நீங்க நிறுத்த கூடாது செல்வி தான் நிறுத்தணும் யாருக்கும் பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்ல எதிர்காலத்தை பத்தி யோசிக்க வேண்டியதும் இல்ல அதுக்கு நாரு வேலைக்காரியா இருந்த வீட்டுக்கு வீட்டுக்காரியா அவர் ஆசைப்படுறியா உனக்கெல்லாம் பணக்கார வாழ்க்கை தேவைப்படுதா நான் தான் பிளான் பண்ணி ஏமாத்தினேன்னு தெரிஞ்சது இல்ல அப்படியே போய் தொலைய வேண்டித்தா ஒருவேளை அண்ணி இந்த கல்யாணத்தை பண்ணி வச்சிட்டாங்கன்னா அத்தோட உன் லைஃப்ல நிம்மதிய போச்சு நினைச்சுவா ஏன்னா ஒரு செகண்ட் கூட நான் உன்னை நிம்மதியா இருக்கவே விட மாட்டேன் சந்தோஷங்கிற வார்த்தைய நீ வார்த்தையா கூட கேட்க முடியாது சாகரத்துக்கு முன்னாடியே நான் ரகத்துல இருக்க மாதிரி இருக்கும் அப்படி ஒரு வாழ்க்கை உனக்கு தேவையா அதனால என்ன பண்றனா நீயா ஏதாவது பண்ணி இந்த கல்யாணத்தை நிறுத்திடு அப்படி இல்லாம இந்த கல்யாணம் நடந்துச்சுன்னா அப்புறம் விஷம் குடிச்ச போய் செத்து போயிருக்கலாமோன்னு உனக்கு ஒவ்வொரு நிமிஷமும் தோணிட்டே இருக்கும் இந்த கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டா நீ வாழ்க்கை பூரா செத்து செத்து தான் போல எனக்கு இந்த கல்யாணம் வேணாக்கா ஏன் டி லூசு மாதிரி பேசுற இந்த கல்யாணம் வேணாம்னு சொன்னா உன் வாழ்க்கையே நாசமா போயிடும் டி நடக்கல <laughs> 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 கல்யாணம் எப்படியாவது நல்லபடியா நடக்கணும் பிள்ளை போதும் ஏதாவது செஞ்சு தடுத்துருவாங்களோன்னு செல்வி அவனோட சந்தோஷமா குடும்பத்து கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறான் இவன் வேணான்னு நான் அவளுக்கு எடுத்து சொல்லி கூட்டினு வந்து அப்படி எவனும் வரலன்னா 
வருவாங்க சிஸ்டர் வருவான் அவனுக்கு ஏதாவது ஆதாயம் இருந்தாதான் வருவான் காசோ பணமோ எதையாவது எதிர்பார்த்து வருவான் அப்படி வரும்னு நம்பி ஒன்னும் ஒப்படைக்க முடியாது இல்ல அப்படியெல்லாம் எதுவும் எதிர்பார்க்காம செல்வி ஏத்துக்க ஒருத்த இருந்தா இந்த கல்யாணத்தை நிறுத்துவீங்களா சிஸ்டர் அப்படி ஒருத்த இந்த காலத்துல அப்படி ஒருத்த இருந்தா கூட்டுவா நீ சொன்ன மாதிரியே கல்யாணத்தை நிறுத்திடு அவ கூட தான் நீங்க பேசிக்கிட்டு இருக்கீங்க சிஸ்டர் நாசமா போகுதே நம்மளால எதுவும் செய்ய முடியும் மனசு வெம்பி யோசிச்சு எடுத்த முடிவு என்ன சிஸ்டர் இப்ப கல்யாணத்தை நிறுத்துவீங்கல்ல இப்போ நீ அவ பாவம் அவசரப்பட்டு முடிவெடுத்து ஒரு நாள் உனக்கு உருத்தல வந்தாலோ இப்படி வரப்ப நீ கோவத்துல ஏதாவது வார்த்தை விட்டாலோ உங்க ரெண்டு பேரோட வாழ்க்கையுமே நாசமா வறுமை கொள்ளபுதம் வேணுமனை போன ஆடுக்கும் வழி தவறி போன ஆடுக்கும் எனக்கு வித்தியாசம் தெரியும் சிஸ்டர் அதனால அந்த மாதிரி உருத்தல எல்லாம் எனக்கு சாகர வரைக்கும் வராது என்ன நீங்க நம்பலாம் இப்ப சொல்லுங்க சிஸ்டர் செல்வியை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுக்கு நான் ரெடி இப்ப இந்த கல்யாணத்தை நிறுத்துவீங்களா செல்விக்கு என்ன கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுல சம்மதமான ஒரு வார்த்தை கேட்டுருங்க ஒருவேளை செல்விக்கு என்ன பிடிக்காம இருந்தா அப்புறம் இதுவும் கட்டாய கல்யாணம் மாதிரி ஆயிடும்ல இப்ப கூட ஒரு பொண்ணுக்கு வாழ்க்கை தரும் பெருமையாக 
செல்வி இப்போ நீதா சொல்லணும் உன் விருப்பம் தெரியாம இந்த கல்யாணம் நடக்க கூடாதுன்னு சசி சொல்லிடுறான் செல்வி இப்போ நீதா சொல்லணும் உன் விருப்பம் தெரியாம இந்த கல்யாணம் நடக்க கூடாதுன்னு சசி சொல்லிடுறான் செல்வி நல்லா யோசிச்சு சொல்லுமா அவனதான் கட்டிப்பேன்னு சொல்லு ஒரு வழியா நான் தப்பி சொல்ல வேணாம் சொல்லி சசிய கல்யாணம் பண்ணீங்கன்னா போயிரண்டா பைத்தியாரா ஏன் இவ பெரிய இவ இந்த வேலைக்காரி என்ன வேண்டாம் சொல்லிட்டா என் லைஃபே போயிடுமா ஆமாண்டா போயிடும் எந்த குறைய வேணாலும் ஏத்துக்கின்னு ஒரு பொண்ணு ஒரு பையனை கட்டிப்பா ஆனா இந்த விஷயத்துல எல்லா பொண்ணுங்களும் ஒரே மாதிரி தாண்டா யோசிப்பாங்க இத்தோட உன் லைஃபே போச்சுடா கேன பாயல ஒரு நாள் ராத்திரிக்காக ஒருத்திய கல்யாணம் பண்ணி ஏமாத்தனவ நீன்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அதுக்கப்புறம் உன்னை எவ்வளவு சீந்த மாட்டா என்னடா பாக்குற சத்தியா சொல்றது உண்மைதான் செல்வி கையில கால விழுந்தாவது அவளை கட்டிக்கோடா இல்லனா உன் லைஃபே அவ்வளவுதான் செல்வி செல்வி என்ன மன்னிச்சிடு செல்வி நான் பண்ணதெல்லாம் தப்புதான் அவெல்லாம் வேண்டாம் என்ன இருந்தாலும் ஏற்கனவே உன் கழுத்துல நான் தாலி கட்டினவன் சத்தியமா சொல்ற செல்வி உன்னை கல்யாணம் பண்ணி நான் மகாராணி மாதிரி வச்சுக்கிறேன் உன் கால வேணாலும் விடுறேன் செல்வி என்ன வேண்டான்னு மட்டும் சொல்லிடாத இந்த மாதிரி உன் கால விழுந்தே கிடக்கிற செல்வி என்ன வேண்டான் மட்டும் சொல்லிடாது வேணாமா 
இவனு எந்த தண்டனையும் இல்லாம இவன விட சொல்றியா நான் இவன் கண்ணு முன்னால நல்லா வாழணும் அத பாத்துக்கிட்டே இவன் வாழ முடியாம சாகணும் அதாக்கானா இவனுக்கு கொடுக்கிற தண்டனை
கடிச்சிருக்கேன் உங்களை மறக்க மாட்டேங்க நல்ல வாழ்க்கை கடிச்சிருக்கேன் உங்களை மறக்க மாட்டேங்க நல்ல மனசு உள்ள உன்னோட குணத்துல நான் கஷ்டத்திலேயே கூட இருக்கேன் பக்கத்துல நல்ல மனசு உள்ள உன்னோட குணத்துல நான் கஷ்டத்திலேயே கூட இருக்கேன் பக்கத்துல திருமணமோ சேர்ந்த நடக்க திருமணம் நம்ம மக்களை வாழ்த்துறதுக்கு ஊரு ஜனமே முடிச்சிடும் திருமணமோ சேர்ந்த நடக்க திருமணம் பண மக்களை வாழ்த்துறதுக்கு ஊரு ஜனமே முடிச்சிடும் கோடி ரூபா கொடுத்தாலும் இந்த மாதிரி மாப்பிள்ள உனக்கு கிடைக்காது தங்கமான மனசு மாப்பிள்ளைக்கு அப்படி எல்லாம் ஒண்ணும் இல்லைங்க செல்வி மாதிரி ஒரு பொண்ணு கிடைக்கிறதுக்கு நான் தான் கொடுத்து வச்சிருக்கணும் இப்ப கூட எவ்வளவு தன்னடக்கமா பேசுறாரு பத்தியா நல்லா பாத்துக்கோமா அவர எப்பவுமே அவர் மனசு கோணாம பார்த்து நடந்துக்கோ சத்யா டாப் டக்கருமா நீ கடைசி நேரத்துல சரியான முடிவெடுத்த அந்த பொறுக்கிய கல்யாணம் பண்ணிருந்தா செல்வியோட வாழ்க்கையே நாசமா இருந்திருக்கும் நல்ல முடிவெடுத்தமா தைரியமா இந்த முடிவெடுத்ததுக்கு காரணமே உங்க மாப்பிள்ள தான் அதனால அந்த பாராட்டியும் உங்க மாப்பிள்ளையாண்டே குத்துருங்க அப்புறம் செல்வியும் அந்த நேரத்துல குழப்பிக்காம நல்ல முடிவா அத்துக்கிறா அதனாலதான் இப்ப அவ வாழ்க்கைக்கு ஒரு நல்ல முடிவா கச்சிக்குது மாட்டேங்க <laughs> சுஜாதா என்னங்க வந்து பாரு இங்க வாய என்னங்க கேளுங்கா 
தாய் தகப்ப இருக்கும் போதே நீயா இப்படி கல்யாணம் பண்ணிட்டு வந்து நிக்கிறியே மரியாதையா வெளியே போயிடு 